婆婆，我都等半天了，怎么还没好？好了，走吧。我你怎么了？没事吧？没事，口渴，喝口水，走吧。珍珍，你在这里啊？小丽，你找我有事吗？珍珍，我们一起去逛街吧。我也没有什么要买的，我就不去了。你去吧。我看你过年都没穿什么新衣服，我们一起去逛逛嘛。我衣服很多的，我这还没忙完呢。你去吧。二媳妇，你们去逛吧，我再看一些就去摆摊了。可是婆婆，你一个人搬不动的。我一次少搬一点就行了，你们去吧。走吧，走吧，婆婆，那你慢点。嗯还未柔融一片挚爱人，却爱已死。嗯、哎，小李，你等我一下。小李，这件我婆婆穿怎么样？嗯，挺好看的。那就这件，老板，这件帮我包起来。嗯、好。妈，你怎么啦？没事。都这样了还没事？怎么这么大？阿兄和珍珍呢？你生病怎么让你一个人在干活？我没事，扶我起来，我还要去摆摊。都生病了还摆什么摊？真是的，我扶你去看一下。没事，在家已经吃了退烧药，一会就好了。不行，烧得这么厉害，必须得去看一下。哎，好，谢谢，转过去了啊。喂，大姑姐。珍珍，你在哪？我在逛街啊，怎么了？好你个珍珍，我妈生病还要去摆摊，你倒好，还有心情去逛街。婆婆怎么了？我我不知道啊。她现在在吊瓶，你马上给我过来。哦，好，小丽，我婆婆生病了，我要回去了。好，赶紧去吧。婆婆怎么样？没事吧？你这是这样照顾我妈的吗？我妈都生病了，还让她去摆摊？我不知道婆婆生病了，不然我不会让她去的。已经不知道就算了吗？那你来我家是做大小姐的吗？我妈辛辛苦苦去摆摊，你去逛街，你这样对得起我妈吗？真的，怎么样？妈没事吧？婆婆在里面吊瓶。你怎么了？没事。阿秀，你看看珍珍做的什么事情？妈都生病了，还让她去干活，自己跑去逛街。我真的不知道婆婆病了，哭什么哭？刚刚逛街的时候怎么不哭？没事，姐，珍珍就算做的不是，也轮不到你来教训她吧？好你个阿秀，你竟然帮一个外人！珍珍嫁给我就是我们的家人，你就不能好好说话吗？有这样的家人吗？家里人病了都不管，自己跑去逛街，够了，吵什么吵？婆婆，你有没有好一点？没事了，是我自己要去摆摊的，真的不知道我发烧了。哼，你去回来都不让我省心。妈，我这不是关心你嘛，怕他对你不好，不愿你操心，他比你对我还好呢。妈，这里冷，我们回去吧。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。雨花从河上草地，抖落光阴远相离。我会画这场景如飞舞的千里，这美好赠与你。阿兄，大姑姐喊婆婆出来吃饭啦。真的，我妈都生病了，你不会做点好的这么清淡？医生交代了，说婆婆这个时候要吃清淡一点。哼，我看你是想省着自己逛街买衣服吧？姐，少说两句吧，好好吃个饭不行吗？婆婆，我今天给你买了件外套，你试试看好不好？
。你自己今天没买吗？没有，宝宝，你穿的应该挺好的。谢谢你儿媳妇，下次给自己买就可以了。是谁刚刚说真正自己逛街买衣服的？打脸了吧？孩子们，一个家庭最大的内耗就是互相指责。我希望你们之间能少一点责备，多一份包容，一家人和和睦睦，才能家和万事兴，知道吗？嗯，吃饭，吃饭。啊！二、啊、师傅没事吧？没事，婆婆是冷水。燕子啊，你怎么回事啊？泼水也不看着点，自己走路不看着点，有没有人泼水？怪水啊！燕子婶，你突然开门泼水，我哪来得及躲呀？这是我家，我想怎么泼就怎么泼，被泼到了只能怪你自己不注意。你怎么这样子啊？燕子，你这不是强词夺理吗？水泼到人就不能道个歉吗？搞笑！我凭什么道歉？自己不长眼睛，怪死我！有你这样子做人的吗？大家乡里乡亲的就不能好好说话吗？别给我扯乡里乡亲的，道歉，没门！今天幸好是冷水，那要是热水，这样子泼上去还得了？那也是该。下次路过我家门口，自己注意点。哼，真是不可理喻啊！你这个人，你才不可理喻！算了，婆婆，我也没事，我们出差回龙国吧。你先回去换套衣服，我先过去。不用换，没事，一会儿就干了。那走吧。<咳>怎么啦？感冒了吗<咳>？没有，这两天可能荔枝吃多了，太上火，喉咙不舒服。都上火了，早上还吃，好吃吗？婆婆，阿雄说下午没事要带我们去城里逛逛，你们去吧，我要在家休息。好吧。我把喉咙我给林素送过去，你先回去。嗯，婆婆你慢点。嗯，阿林，喉咙果我给你送过来了。好，辛苦了，先放在这里，临时回头给你送过去。不着急，那我先回去了。好，衣服换好了，走吧。这个燕子婶真的是太不讲道理了。没事，算了吧。老板，煮凉粉的炒帮我拿一碟。欢迎您。好的，护过去了啊。嗯我爸，你凭什么把垃圾扔到我家？这地方空的也是空的，我放东西怎么了？那是我家的，你跟我商量了吗？马上给我弄走！我就不，你说你的就是你的，我家也在这旁边，我还说是我的呢。你是想干架是吧？我一直泡过水，马上给我放走！我就不搬，你动手试试！快点死你！我一直泡过水，你以为我不干？我也不怕，我告诉你。啊哈哈哈哈！啊、哦，我的手！王子，燕子手，有话好好说呀！哦，阿、哦啊、雄，我们太不讲理了，把垃圾扔到我家门口还动手，哎呀，我的手，哎呦！别装了，你天天胡作非为就有理了。昨天泼我女儿一身水，今天还泼珍珍一身水，还好意思在这讲道理？你看，王三欺负我孩子不在家，几十岁的人了还动手，天天在村里闷哼无理的。王婶，大家都是邻居，有什么话好好说嘛。是啊，燕之神，都是一些小事，好好沟通就能解决的事情，何必闹成这样呢？他这样不讲道理，把垃圾扔到我家，我怎么好好跟他沟通？你泼别人一身水的时候有讲道理吗？我凭什么跟你讲道理？哼！好啦，燕之神，你不能只图自己方便不顾他人吧？如果是你被泼一身水，你一定也不会愿意啊！我我又不是故意的，习惯了。燕之神，人都是相互的，想要别人尊重你，最起码你得先尊重别人。你来教训我，下次我注意就是了。好了，王婶，今天这事各退一步就过了吧。这些垃圾我们一起带出去扔吧。本来我也是气不过，出出气而已。算了吧，我自己编。真的，早餐是神不小心泼的，对不住了，没关系的。走吧。
，是谁余生的样子？他温柔如一片挚爱人。他太过了吧！哎呀，哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别哎，阿雄，我这里好漂亮，我站在树后面，你帮我拍张照。好，你光线调暗一点。好，你从树后面把头探出来，这张照片肯定很漂亮，相信我的技术。嗯，好了吗？给我看看怎么样？你给我站住！矛盾不打你，来，你给我站住了，别跑！怎么样，好看吗？妈，我们回来了，回来了，快来吃，我做了四锅汤。哇，婆婆，你太好了，是特意做给我吃的吧？这几天荔枝少吃一点，跟个小孩子一样。怎么样？今天还有没有不舒服？刚刚还对我几条街，没事。哈、哦，婆婆，今天燕子婶还跟我道歉了呢。不管什么关系，懂得换位思考的人才会被善待。嗯。婆婆，婆婆，婆婆，你不是跟阿神去招标吗？过来干什么？婆婆，我来摘点品相好的脆瓜泥，一起带过去给陈老板尝尝。不早一点准备，时间都快到了。放心吧，婆婆，来得及的。做事情毛毛躁躁的。等等，好了没有？好了，走吧。婆婆，我们走了。好，路上注意安全。知道了。我们得抓紧了，别等会迟到了。放心吧，现在过去来得及。嗯。嗯老人家有什么事吗？行了，就有口渴。有。来，慢点喝。老人家，你这次要去哪里啊？我给儿子装蛋糕吃。老人家，您儿子在哪里啊？不问亲的，迷路的。那你有没有他的联系方式？老人家，你叫什么名字、啊？我叫陈正义。那您的儿子叫什么名字？我儿子叫阿弟。大名叫什么？阿雄，这怎么办啊？这老人家好像不是我们这里的。天气这么热，先送他去我们家吧。这招标马上就要开始了。他这样子不能丢着他不管吧？出了事怎么办呀、啊？行吧，你开车载他。老人家，第一台。好，开慢一点啊。嗯，好。婆婆，哎，你怎么又回来了？这位老人家迷路了，又什么都不记得，我们就先送他回来。啊，我去倒杯水给他喝。妈，你先照顾老人家，招标快来不及了，我们先赶过去。别急，路上慢点。来，老人家喝口水。老人家，这蛋糕都化了，你要带去哪里？这是哥哥儿子阿弟生的。那你儿子几岁了？阿弟十一岁了，那么小啊？那他在哪里上学啊？我儿子开公司，我有去他公司去。十一岁开公司吗？喂？怎么办？迟到了。我打个电话。你好，陈老板，我刚刚有事耽误了，我带了翠果泥过来，你在哪里？我拿过去给你尝尝。不用了，我不跟没有时间观念的人合作。实在不好意思，陈老板，今天真的有事耽误了，以后不会的。以后有机会再合作吧，我这边有事，先这样了。走吧。嗯。啊！你怎么又到处乱跑啊？啊，你你来了，我带蛋糕给你吃
。好，我一会儿就吃。幸好我儿子儿媳妇在路上碰到带回来，不然老人家这样子在山上一个人多危险啊！今天多亏你们才没出事，真的太感谢了。应该的，老人家上了年纪，有时间多陪陪他。嗯，哎。大姐，你家有炊饭梨要卖吗？有啊，我们自家农场种的，量挺大的，你尝尝看。我是做水果连锁店的，你电话留一个，回头我联系你。农场是我儿子的，我把他电话留给你。好。哎，大姐，你儿子是阿雄啊？是啊，你也是做水果的，应该认识他。好，那我先带我爸回去，回头我们再联系。好。朝一个方向去进，不是一时间里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，都落光一点心，我会花在这。好了，耽误了也没办法，至少我们做了一件好事啊。嗯，我就是有点不甘心，我们翠花梨品质那么好。没关系，大不了我们自己慢慢摆摊也是可以的。喂，陈老板，啊，真的，啊，谢谢你了，陈老板。好的，好的，行，嗯，拜拜。妈，真真，陈老板答应跟我们合作了。真的呀，太好了！他怎么会来改变主意了？你说巧不巧？今天那个老人家竟然是陈老板的父亲。这么巧啊，难怪。这就叫但行好事，莫问前程，一切都会是最好的安排。嗯嗯，吃饭吧。妈，真真。怎么啦？大呼小叫的干什么？你们怎么电话都打不通啊？月月有来找你们吗？没有啊。大姑姐，月月怎么啦？老师早上打电话说月月没去学跳舞，也没请假，不知道跑哪里去了。会不会回家了？你找了没有？找了，没回去。这个臭丫头！大姑姐，你急也没有用，你想想她可能会去哪？说得轻巧，这怎么能不急呢？肯定是你有骂她了吧？跟你说要好好说话，一天天大吼大叫的。学习不上心，我还不能说了。儿媳妇，你喊阿雄一起去找，找事不能拖，我先摘了给林叔送过去。好的，婆婆，大姑姐，我们走吧。怎么回事啊？哎，怎么会不见了？早上我都送他去学跳舞了，竟然没进去，不知道跑哪去了。大姑姐，你再看看监控，月月有回去没？没有。姐，你去月月同学家找找看，我跟珍珍去别的地方看看。好。喂，小林妈妈，我家月月有没有去你家玩？没有。好。耶，耶，耶，耶，没有。这能去哪里啊？我们去上次带月月玩的那里去看看，看有没有在哪。好。太温柔，容易偏执。小慧嘛，我家月月有没有过来找你家小慧玩？月月没来过，我家小慧今天一直在家呢。好，那我先走了。好，那你慢点啊。月月，月月，没有。我们再去那边看看。啊，行。阿林，葡萄给你送过来了。好。阿雄，月月找到了没有？还没有。这孩子能去哪里？我去公园找找看。好。这孩子跑哪里去了？回来看我不好好收拾他。大姑姐，月月已经长大了，有什么事你好好跟他说嘛。是啊，姐，要是你天天被那样要求，你受得了吗？哎，我知道了，那现在怎么办啊？月月会不会出什么事了？不会的，月月那么聪明，肯定是跑哪里去玩了。是啊，大姑姐，我们再去找找吧。走吧。嗯。哎，月月，外婆。月月，你怎么在这里？外婆，你不是天天在这里摆摊吗？我在这里等你。你妈妈还有舅舅舅妈到处找你呢，跟外婆说发生什么事了。妈妈给我报了很多兴趣班，我不想学。好，我们回去再商量。外婆，我不想，等下妈妈又要凶我。没事，不会的，外婆在。走，回去外婆给你做好吃的。好。你这孩子不说一声到处跑，我厂里那么多事情要忙，耽误我一天时间，给我好好说话。月月，你这样不对哦，不能不说一声，一个人就跑出去玩，大人会担心的。嗯。为什么不去？
去学跳舞？我不想学。我让你学是为了你好，你怎么这么不懂事啊？我不喜欢学跳舞，不喜欢跳舞就跟妈妈说，咱不学就是了。好你个真真，我说月月怎么胆子越来越大了？原来都是你这样说的。我觉得真真说的没错，你应该听听孩子怎么想的。好，那你说。妈妈，我知道你都是为了我好，我会努力学习的。你以后能不能不要逼我太急？那样我反而学不进去。好啦，妈妈知道了，以后有什么事情要跟妈妈说，不准再到处乱跑啦。嗯，我去做饭，晚上就在这边吃饭。月月乖，外婆去做好吃的给你吃。好。月光从夜空间隙，朝一个方向聚集。不是一世纪里的光怪陆离，只是因为你，樱花虫飞向草坪，落落光影飞翔。我会画着长进入飞舞的千里，这美好。外婆、舅舅、舅妈、妈妈，我今天让你们担心了，以后不会了。再敢这样，看我不好好收拾你！又来了，月月不怕，舅舅以后罩着你。月月现在长大了，有自己的想法，我们应该尊重她。孩子成长的过程也是父母修行的过程，不要把自己的想法全家给孩子，就是对孩子最好的教育，知道吗？知道了，吃饭。嗯。二媳妇，我去摆摊了，你们再往给林叔送过去。嗯，好。天气这么热，你们再快点。好。差不多了，走了。啊、王哥，你也在摆摊啊？是啊，你也来了。我这个干寨的火龙果给你尝尝。不用。没事，天气这么冷，给你尝尝解解渴。好吧，谢谢你了，阿黄。小事不客气。好好好。过来看，过。鲜甜好吃的火龙果，走过路过不要错过哎！林叔，火龙果送来了啊！阿兄，我看见婆婆的凉鞋破了，我们去前面给她买一双。好，走。来，慢走啊、哦！哎。嗯、阿兄，这双怎么样？好，就这双吧。啊，好。慢走啊，妈，你们怎么过来了？火龙果送过去了吗？送了。婆婆，给你买了双凉鞋，快看看合不合脚。哎呀，我这双补一补还能穿，浪费这个干嘛？没事，又不贵，买都买了，你快试试。天气这么热，你们回去吧。好，阿雄，我们去买点菜回去。嗯，好。王叔，空心菜先上进去哦。称怎么称？直接拿回去吃，别客气。要称的，王叔，不然我们不要。是啊，王叔，我们不能摆那里的。好。九块六，拿九块吧。好、啊，给十块，不用找了。哎，爸，这地上怎么会有钱啊？那是别人的。阿庆，你先掉了。谢谢你了，王叔。没事，好，我先走了。好好好，爸，今天我朋友过生日，约我去吃饭。很有胜利啊，那你可得请人吃饭，还得买点礼物代账。来，这几百块你拿着。不用了，爸，我身上还有钱，你攒钱不容易。拿着，朋友分几有刚好。爸有钱，爸这几天生意特别好。好吧，谢谢爸，那我先走了。去吧。走吧，今晚我请客，现在过去，我一会儿就到。王子，哎，熊哥，今晚我请客，要不要一起来？行啊，王子，开始攒钱了，在那里关注我。哎，别说了，我还没找到工作，最近面试的很多，都是十几个人只招一个，面不上，愁得很呐、啊。到了你就知道。哎，买菜啊，看一下今天刚摘的菜，都干了，不要。他不是攒的多，他是自己都舍不得吃，全部省给你了。子欲养而亲不待呀、啊，父亲老了，你也该传起上扬他和支撑这个家庭的胆子。我知道了，兄哥，我是最后一个到工作的。不好意思啊，我在家里帮忙走不开，今晚就不过去了。祝你生日快乐。
，爸，那个儿子，钱不够吗？爸，正常只有这些了，您拿去吧。爸，我不要，你自己收着吧。爸，你辛苦了，我回头和他家里人去吃饭，我陪你一起买它。好，好，好。阿秀，我们走吧。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集，不是一世纪里的光怪陆离。只是因为你，萤火虫飞向草坪，光。婆婆回来啦，吃饭。嗯。婆婆，我们菜都买了，你怎么又买这么多？蚊子硬要我带回来，还不肯收钱，我实在拗不过就拿回来了。那小时下午没出去吧？没有，下午一直陪着文哥摆摊。王叔太宠着他了，希望王子能真的体会王叔的不易，好好努力。父母总是会把最好的都留给孩子，却很少有孩子跟父母说谢谢。妈，谢谢你。吃饭。嗯嗯。哎，终于要吃一块。婆婆，你怎么了？没事，有点头晕。婆婆，你先坐，我去倒杯水。嗯我喝点水，感觉怎么样？我们去看一下吧。没事，已经好了，应该是刚才蹲太久了，看你急的。好吧，那你要是头还晕，要跟我说，我去把碗洗了。嗯。婆婆，你要去哪里啊？古恩一批水蜜桃可以摘了，不然就太熟了。可是你刚刚人还不舒服，已经好了，没事。不行，婆婆，你今天就在家休息，哪也别去了。桃子我去摘，都说了没事了。不行，婆婆，今天就听我的，好好在家休息。好吧，那您路上慢一点。嗯，放心吧。爱你的每个秋日。想转化为纸，只是寻常岁月。这孩子这么热的天，水也不戴，帽子也不戴。柔柔一片纸，爱人，去爱一次。阿雄，你看这桃子大不大？你怎么在山上摘桃子？这么热的天，赶紧回去！哼，一点清掉都没有，直男！阿红啊，这么热的天，你要去哪里？给我儿媳妇送水。你没事吧？没事，我先走了。好。在前面，我背不动他。在这里，在这里，婆婆，婆婆，你怎么样？婆婆，婆婆，婆婆。哎呦，哎呀，哎呀，婆婆，哎，怎么办呀？你背不动了，赶紧叫阿雄过来。啊。阿雄，婆婆晕倒了，我背不动他，你赶紧过来。什么？你别急，我马上过去。嗯。阿媳妇，婆婆，你醒了，你没事吧？傻丫头，没事，不要怕。妈，走，去医院。不用，我能走。谢谢你的安医生。啊，没事没事，你们慢点哈、啊。嗯。月光从夜空前行。朝一个方向聚集，不是一世纪里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，都落光一个心
。我会化作长，进入飞舞的千里，将美好赐予你。婆婆，今天真是吓到我了，都怪我，要不是给我送水，你也不会中暑晕倒。不怪你，是我自己要去给你送水的。天气太热了。你们俩都老大不小了，还这么让人操心。臭小子，皮又痒了是吧？没没没没，是的，是。妈，真的，今晚我可能会晚回来，不用等我吃饭。什么事这么着急呀、啊？陈老板今天回来了，我要过去找他。那你慢一点。好。这个陈老板说好的时间没做到，还拖拖拉拉的找不到人。每个人都会有难的时候，陈老板这样做确实不对。我看阿雄最近老是心事重重、愁眉苦脸的。地租又要到期了，阿雄最近压力是很大。又要交地租了吗？这么快啊？是啊，时间过得很快的。走吧，跟我一起去摘苹果。走吧，婆婆，我就不去了。等下我还有事。行吧，天气热，出门注意防护。知道了。小月，那天说你表弟商场要临时工，现在还缺人吗？缺啊，怎么了？我想去。啊，你真要去啊？这么热的天气，很难受的。没关系，我可以的。好吧，我表弟就在我家，正好要去商场，我让他伺候等你吧。嗯，好。你好。你就是郑仁姐吧？走吧。谢谢。台湾柔融一片纸。啊，郑姐。啊,啊，没什么，什么？今天一定要想办法让陈老板把账结了。嗯，走吧，走。啊阿红啊，今天甜瓜不知道甜不甜啊，挺甜的，来给你们两个尝尝。哎呀，谢了阿红。哎呀，不愿了，这么客气，客气什么？那我先回去了。好，你忙你忙。阿红真是劲大呀，还不知道。看上去一个挺好的孩子，没想到会这样。这可不一定啊！平时我就看他穿得花枝招展的，不要动口，天天就知道在背后搅舌根，有意思吗？阿虎，你也别争气。秋雨说看到真真坐了一个男人的车走了，我可没乱坐，我说了多少次次，那又怎样？我儿媳妇为人我最清楚，事情没搞清楚就胡说八道。哼，没有就没有了，这么算干嘛？还给我！哼，乞丐官有什么了不起？阿雄，你拿上面干什么？真真喜欢喝柠檬茶，给他带一杯回去。那个阿雄，今天我看见真真和一个男的进了商场，在这边有熟人吗？嗯，没有的。那你要不要打个电话问问？不用，他可能来买东西的吧。你好，看一下，真真。啊，阿雄。真的，你怎么发烫还发长烫？小月说这边需要人手，我又没什么事，就过来帮帮忙。这天气窗这的多热啊！真的是。没事，不热的。我不信。你的光怪陆离。爸，我们回来了。回来了，吃饭。怎么样，陈老板结了吗？结了就好。儿媳妇，你今天去哪了？陈老板一直拖着，我也想帮点忙，就去商场干活。以后不跟陈老板合作了。不管别人怎么说怎么做，我们做好自己该做的事情，问心无愧就好。嗯。儿媳妇。
好像要下雨了，我们一起去地里帮阿雄把花生收了。是啊，好像台风要到了。阿雄一个人，等一下下雨八步啊。嗯。阿婆，你这挑食要干嘛？家里没水了，挑点回家。王姨，今天好像没有停水啊。啊，夏天用水多，挑点回家备着。你们要去哪里？我们要去地里拔花生。好，那你们忙，慢点。谢谢你们哈、啊。走吧。嗯。阿雄，我们来啦！你们怎么来了？一会要下雨了，赶紧拔。嗯，婆婆，我拔这边，你去打花生吧。嗯，嗯婆婆，家里明明有自来水，万一怎么老是挑水回家？他呀，这么多年一个人拉扯小民长大，挺不容易的。要生活，又要供孩子上学，会比较节俭一点。哦，原来是这样，是挺不容易的。王姨是挺苦的，好像还同时打好几份零工，这么辛苦啊！也送熬过来了，小民长大了，也能开始搬成家里了。是啊，小民今年应该也十八岁了，王姨会轻松一点。希望小民能懂事吧，赶紧拔吧。嗯。好嘞，阿雄，你把花生挑去陈叔那里放油。嗯，阿雄，我跟你一起去吧。好。哎，妈。阿子，你怎么来了？今天我朋友过生日，我们要给他庆祝，晚上晚点回来。这样啊，朋友请我们去，我们也要尊重朋友。一会儿买个礼物带过去，路上注意安全。不用嘛，拿着，空手过去都不礼貌。嗯嘛，那我们走了。去吧，跟同学好好相处。我知道了。嗯、阿姨，你没事吧？没事，老毛病了。阿峰啊，小明长大了，也该让他帮衬着家里点。你这样多辛苦啊！小明还小，他只要能好好学习，我累的没关系。哎呀，你都这样了，还要烧啊？你们先去换花生油，我在这边做活。嗯。王凡，我带你去看一下吧。你这样子怎么能行啊？不用，真的老毛病了，休息一会儿就好了。今天就别扫了，明天再一起扫。不行，每天都要扫的。虽然没人监督，但分内的事情还是要做好。还有多少没扫？这边过去都没扫。你坐在这边休息，我来帮你扫。不用了，没事，没事。陈叔，这些花生帮我换一换。好好好好好。阿雄该你嘞。好，谢谢陈叔。好,好。小明啊，今天你也请客啊。这些我不能乱花的。你妈妈给你就是让你花的，你怎么这么小气？好吧，小明，哎，阿雄哥，雄哥，你们要不要吃烧烤？小明请客。啊、哦，雄哥，你们也一起去吧。小明，你知道你妈妈给你的这些，她要攒多久吗？雄哥，万一给小明就是让他花的，你管的也太多了吧？你怎么不请客啊？嗯，小明，你妈妈那么不容易，全部省给你，你已经不是小孩了，要学会替家里分担，知道吗？嗯，你妈妈今天腰疼，还在扫地，赶紧过去看看她吧。啊，我妈腰又疼了吗？你去哪里呀、啊？过会要去庆祝了。我不去了，你们去吧。妈，哎，儿子，你怎么又回来了？妈，我不去了，你这边休息，我帮你扫。你坐这边休息，我来扫。好好好。阿红婶，这里交给我吧，今天谢谢你们了。不客气，我们回去吧。嗯不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光晕的相机。我会画这场景，飞过了阿雄，你等一下给王姨送一桶花生油过去。嗯，好。
。婆婆，王毅好坚强啊，真不知道他这些年是怎么熬过来的。他有没有选择啊？不坚强，他还能怎么办？既然是生活，就避免不了酸甜苦辣。没有谁生来就是坚强的，因为有需要依靠他的人，也就一点点强大了。吃饱吧。嗯嗯。婆婆，今天刚好我跟阿雄认识十周年了。十周年怎么了？今天是我和阿雄认识十周年的纪念日啊！下午也没事儿，我们一家人出去逛逛吧。认识十周年有什么好纪念的？真的是，生活总要有点仪式感嘛，不然多枯燥啊！我不去，你和阿雄去吧。好吧，婆婆，你有没有什么想吃的？我们带回来给你吃。不用了，家里还有那么多东西。嗯。喂，阿雄，我刚要给你打电话呢。真真，你在哪？我和婆婆在家有那里呢，阿雄，你知道今天是什么日子吗？不就是平常的一天吗？你什么时候回家呀？马上摘好了，一会儿就回去了。好，我在跟客户谈事情，先挂了。哎，今天是我们认识十周年啊！太阳这么大，赶紧摘了回去。嗯。二、哎、叔叔，差不多了，回去吧。嗯。儿媳妇，你把地拖了，我去烧水。好。嗯、好，十周年快乐。准备好享受这个浪漫的周年去了吗？干嘛？这么等不及吗？嗯嗯嗯。妈，你怎么在这里呀？跳的不错嘛，继续啊。妈，我给你买了张躺椅，你看一下。这么大一张折叠椅，一定很。不融化，浪费。不贵的嘛，你快试试。阿雄，你穿的这么正式要干嘛？结婚时没拍成婚纱照，你不是一直很遗憾吗？今天我们去拍婚纱照。我就是随口一说，别去了，很贵的。我一个朋友在银楼做摄影师，让他帮忙拍几张，不用钱的。真的？那可以。妈，你也一起去吧。我还有事，你们去吧。还有晚上回来吃饭，别在外面吃。嗯，婆婆，那我们走了。嗯，走。哎，来了。嗯，这个就是我朋友潇潇。哎，你好，你好。那我们选一下衣服吧。好，就这一件吧。嗯，可以的。好吧。嗯我直接转给你，在我老婆面前你就说是帮忙年会拍的。好的。阿雄，好看吗？太美了，简直是倾国倾城，看到都醉。油嘴滑舌的。走吧，我们去那边拍照吧。好。怎么办，阿雄？我有点紧张。紧张啥？有什么害紧张？我第一次啊！我也是第一次。来看镜头，自然点，笑一下。月光送你一封字信，一个缓缓的字，不是一下子你的光的，不是你没有，哪怕从不想逃避。走过光阴人生，我会化掉长，进入飞舞的千里，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星空。生日快乐，婆婆，你怎么也会弄这个啊？你说的嘛，生活要有仪式感，快去吃饭。妈，难怪你不让我们在外面吃饭，原来给我们准备了惊喜啊！谢谢你，婆婆。两个人过日子，更需要的是互相理解、互相包容和尊重，而不是这些花里胡哨。生活需要调味剂啊，偶尔浪漫一下就不会那么枯燥了呀。吃饭。嗯。